Olá fiel torcida corintiana! Neste vídeo vamos discutir a saída iminente de um zagueiro do timão e analisar a emocionante vitória sobre o Nacional, que nos colocou na liderança do Grupo F da Sul-Americana. Mas antes de mergulharmos nas notícias não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as últimas novidades do Timão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que avançou na liberação de um zagueiro em formação exclusiva. Uma fonte corintiana me assegurou que Raul Gustavo, atleta de 24 anos de idade, formado no próprio clube, esteve no Baiano no ano passado e voltou para essa temporada, pode parar no Guarani. Entre Guarani e Corinthians tem tudo, quase tudo, está quase tudo certo. Corinthians acenou com a possibilidade de empréstimo até o fim da temporada. A curiosidade é que o Raul Gustavo tem contrato somente até 31 de dezembro e não parece fazer parte dos planos da diretoria alvinegra. O que falta para que o negócio avance? Um acordo com o atleta o Raul Gustavo, que desde que voltou ao timão atuou em apenas quatro partidas, o último jogo há quase um mês, no dia 10 de março. Hoje ele é a quinta opção do sistema defensivo atrás do Félix Torres e do Gustavo Henrique, que são os zagueiros titulares, do Kaká e do Caetano, que vem na sequência. Se o Raul Gustavo for negociado, o Corinthians pode pensar em buscar alguém no mercado ou, eventualmente, passar a utilizar atletas da categoria de base. Só para arrematar sobre o Corinthians, o Timão contratou Adrian Brizuela, zagueiro paraguaio que pertencia ao Taquari. Esse cara chega para o time sub-20, contrato até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Já em relação ao Guarani, de quem falei agora há pouco por causa do interesse em Raul Gustavo, o Bugri tem negociações avançadas para vender o meio atacante Regis, um dos destaques do time, para o Goiás, dois times que se enfrentam na Série B. O que você achou da vitória por 4 a 0 diante do Nacional? Deixe nos comentários. Na noite desta terça-feira o Corinthians fez sua estreia em casa na Sul-Americana 2024. Na Neoquímica Arena o Timon venceu o Nacional do Paraguai por 4 a 0 garantindo sua primeira vitória na competição. Após a goleada sobre o Nacional em Itaquera, o Corinthians assumiu a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Desde o início o adversário alvinegro demonstrou sua intenção de se manter na defensiva. Diante disso a equipe comandada por Antônio Oliveira começou o jogo em um ritmo acelerado buscando diferentes formas de jogadas. Apesar de várias oportunidades desperdiçadas Romero foi o único a marcar. O segundo tempo começou mais agressivo resultando rapidamente na expulsão de um jogador do Nacional. Aproveitando a vantagem numérica o Corinthians partiu para o ataque e balançou as redes mais três vezes com gols de Yuri Alberto novamente Romero e Pedro Raul. O segundo gol de Romero aliás entrou para a história. Com essa vitória o Timão chegou aos quatro pontos e divide a liderança do grupo com o Racing do Uruguai ambos com um saldo de gols favorável ao Corinthians. O Racing surpreendeu ao vencer o Argentino Júnior por 3 a 0 fora de casa ficando em segundo lugar com 3 pontos. Já o Nacional está na lanterna sem pontuar. De uma força para o canal curtindo, se inscrevendo e compartilhando o vídeo, é muito importante para nós. Até a próxima!